。近日，印度空军元帅在一次公开采访中，将中巴合作研制的 GF 幺七枭龙、印度自制的光辉战斗机放在一起做了个比较，甚至还大言不惭地表示，印度制造的光辉战斗机远比中国和巴基斯坦联合开发的枭龙更先进。这话没说也还好，说完之后，不仅在国内，在国际上也是引起一片诧异。就像是俄罗斯网友在这个消息已经报道出来，就直接转载到自家网站上了，真是一分一秒都没耽搁。而且俄罗斯不少网友还感慨，为什么印度总是如此愚蠢？比如一位俄罗斯网友表示，印度的这种光辉战斗机简直是来自世界各地的联合大杂烩，但是在 GF 1 7中，只有发动机是外国产的，而且在电子领域，中国一直是领导者，印度应该向中国学习。从大概估计的数据上说，枭龙最大飞行速度是大约每小时一千九百六十千米，最大的航程大约三千四百八十二千米，而光辉最大飞行速度大约是一千五百七十六千米，航程因为数量太少，并没有相关数据。还有一个重要的数据就是最大起飞重量，枭龙足有一万两千四百千克左右，光辉却只有可怜巴巴的八千五百千克，而且就作战半斤来说。光辉只有可怜巴巴的三百公里，而枭龙很快就要更换有源相控阵雷达，探测光辉的距离将会直达三百公里以上。这就不说了，再说数量对比，目前印度空军中拥有光辉战斗机最多不过十五架，而枭龙战斗机在巴基斯坦却早已装备上百架，甚至还在改进更先进的机型。更有意思的是，印度买八十三架光辉战斗机，全部交付要到二零二八年，相当于每年就产十架左右。而枭龙年产量那是光辉的好几倍，而且就像俄罗斯网友所说，印度确实要和中国好好学学，看看光辉都是用的什么部件。服役部队中的装备是万国牌就算了，自己研制的战斗机花了四十年的历史，竟然还有百分之四十到百分之五十的部件使用的是世界大杂烩。而中国早年虽然同样经历过这个阶段，但是中国从最开始就知道自己应该走自己的路，开始研制更多的属于自己的技术。所以，如今的中国才有底气站在国际上大声说话，而不是像印度一样大声说话靠的都是无知。值得一提的是，这位元帅为什么会突然把光辉和枭龙进行比较呢？这就要说到印度刚刚公布的采购印度制造的光辉战斗机项目，八十三架战斗机花费了足足四千七百亿卢比，也就是大约七十二亿美元，合算下来，一架战斗机单价大约是七千九百万美元，这个价格不可谓是不高。毕竟，如今就算是美国第五代战斗机的 F 三五一架，也不过八千万美元左右。相比起来，光辉就是个弟弟，居然也要花这么多钱。反观中巴联合研制的枭龙战斗机，每架战斗机的价格大约是在两千三百万到两千四百万美元左右。买一架光辉的钱，可以买到三架枭龙。所以，印度花费这么大价格，总要拿出一个说法来，只能信口胡扯说枭龙战斗机不如光辉。前段时间，我军 WJ 七零零猎鹰无人机成功进行了首飞。作为我军强大的无人机，它的出现再次将我军无人机提升到一个新的高度。这不，近期印媒也报道了此事件。据印媒《欧亚时报》一月十五日的消息称，中国在早些时候成功进行了其新一代的 WJ 七零零猎鹰无人机的试飞，这再次标志了中国在无人机方面发展的正确性和可行性。同时 ，WJ 七零零无人机将会对中国至关重要。事实上 ，WJ 七零零猎鹰无人机是我国自主研制最新最强一代的无人机，这体现在 WJ 七零零无人机在续航能力、航速、载重等方面都超越了与之同等类型的无人机。随后，在打击能力上 ，WJ 七零零具有远距离进攻、反舰、反侦察、空对地精准打击、远距离侦察等多种能力。目前世界上能够拥有长航时远察打无人机的国家并不多，最后就是 WJ 七零零无人机的强大性能。WJ 七零零无人机最大起飞重量三点五吨，最大时速可达七百公里每小时，最大续航时间为二十小时。要知道 ，WJ 七零零无人机的续航时间比美军部署最广泛的死神无人机还要超出五个小时。这样对比，我军的 WJ 七零零无人机能够轻松吊打美军死神无人机。对此，有印度军事专家分析，中国的 WJ 七零零无人机可以说是十分强大。它不仅具备吨位重、时速高、航程长等特点，并且它还能搭配四种类型的导弹，包括 CM 幺零二反辐射导弹、C 七零幺 C、七零五 KD 反舰导弹、空对地弹道导弹以及空对空弹道导弹。
能搭配如此多种类的导弹，或许也只有中国的无人机能做到。同样也有分析人士指出，在某些战术以及战略方面 ，WJ700 无人机能够对敌方的雷达装置、军舰以及敌方的指挥中心进行打击。这种多功能性的无人机正在一步步地取代那些传统武器在战场中的地位。其实，纵观中国 WJ 系列产品的发展，从最初的 WJ010 无人驾驶技术到 WJ100 刃片。再到后来的 WJ500 喷射动力无人机、WJ600 侦察打击无人机，以及最后的 WJ700 可侦察、可打击、可运载的多用途攻击型无人机 ，WJ700 的出现，标志着我国无人机方向的发展已经逐渐走向成熟。同时，我国的无人机已经渐渐站稳了世界先例的宝座。伴随着我国越来越重视无人机方面的发展与研究，加上越来越多的无人机竞赛频频亮相，这种越来越多的精英人员参与无人机领域的研究，我国无人机方面的发展何愁登不上大舞台？接下来，我国应当在军用无人机方面大力深化研究。届时，我军多种无人机的出现，必然让那些对中国敌视的国家为之一颤。日前，中国查打一体无人机 WJ700 猎鹰成功首飞，当时在国际上算是闹得沸沸扬扬，引起了不小的轰动，褒贬皆有。但是大多数都是跟着美国走，眉高眼低的说笑话，永远不会相信其他国家拥有自我研制的能力，甚至能超过美国。于是乎，这下官方就出来站台了，先是用了一月十一号座椅，而且这确实是一个极为特殊的日子。比如从最开始的中国首次陆基中段反导实验，到之后中国代表之作歼二零首飞成功，再到如今的国内唯一国际少有的高空高速长航时查打一体无人机首飞成功，都是在一月十一日。这一下不就提出来，猎鹰几乎是和歼二零一个同。同等级别嘛，要知道这对中国来说确实是一个十分特殊的日子。之前坊间还有不少传言说是在这一天霍尔零会面试呢，结果没有霍尔零，倒是来了一个猎鹰无人机。从这一点上来说，似乎猎鹰确实也是十分特殊的。猎鹰作为我国自主研制的查打一体无人机，从 WJ 零幺零开始，到 WJ 幺零零，再到 WJ 五零零和 WJ 六零零，以及如今的 WJ 七零零，一步一步从雀鹰到如今的猎鹰，技术越来越先进，功能越来越丰富，战斗能力也是越来越强。就像是官方所说的一样，作为中国航天科工三院牵头研制的无人机，从航时到航程再到载重，都在同等吨位量级的无人机之中达到了国内领先、国际先进的水平。自主起降，最大起飞重量可以达到三点五吨，航时最高可以达到二十小时，在作战能力上更是不容小觑。据悉，猎鹰无人机机翼下有四个下垂点，可以携带 C M 幺零二反辐射导弹、C 七零幺和 C 七九五 K D 反舰导弹，以及对地攻击炸药，上到高原发射反辐射，下到海。发射反舰，火力覆盖可以说是十分勇猛，甚至在对敌防空火力覆盖区域还能发射大型弹药，这比美国目前最为先进的无人机“死神”和“捕食者”都要更优秀一些。比如，美国国家利益网站就报道过，相比猎鹰无人机能够发射反舰和反辐射这些大型导弹，目前的“捕食者”无人机依然无法有办法发射反舰导弹，因为这需要更大的战斗机，例如超级大黄蜂或者 B L B 轰炸机这样。从这一点上来说，在功能上，猎鹰就已经超越了美国的“捕食者”无人机。在与“死神”来说，目前的资料显示，死神无人机航行时间最大只能达到十五小时，最大飞行速度更是只有四百公里。相比猎鹰超长飞行二十小时和最大飞行速度接近七百公里，死神就只有被碾压的份儿了。而且如今这架飞机已经首飞成功，接下来只要慢慢做调整，达到最佳状态，就可以开始服役了。南边的南海海域可以备上，西边同样可以准备一些。毕竟在二零二零年，无人机还大放光彩了一波，甚至印度和美国都出台了一些关于无人机发展战略。这种时候，瞌睡碰上枕头，猎鹰来的可是刚刚好。日前，印度国防新闻网站报道了一篇关于印度国防部长。在印度退伍军人节当日公开演讲的新闻，其中特别注明了一句：印度国防部长拉吉纳特辛格在演讲中表示，印度不想发动战争，但是如果有任何超级大国损害印度的自尊心，那么印度士兵就会做出适当的反应，并且不介意发动战争。好家伙，这位国防部长真的是对中国爱的深沉，黑到深处自然粉，可还行。可能有些朋友不太理解这句话是什么意思，大致解释一下：黑道深处自然粉，就是明明是讨厌对方的，说的话却变成了夸奖对方。这放在这位印度国防部长身上，算是十分恰当了。
，就像是这次，这位印度国防部长甚至脑子都不过一下，就把中国带入超级大国的称号之中。先不说印度后面是不是要打仗，但是就前后意思一结合，这句脱口而出的超级大国就很难让人不联想到中国。毕竟，就算是中国人自己也不会把自己划入超级大国的这个称号之中。而且，如今的中国并不属于超级大国，毕竟还有很多地方要加以改进，并且还有很大进步空间。所以，先不说其他。先感谢这位国防部长的厚爱，希望未来中国有机会成为进口中的超级大国。果然是真的对中国爱的深沉。这位国防部长是如何黑道深处自然粉的呢？其实这就要说到一件事了。所谓中国的邻居，中国这些年的快速发展可以说是闪瞎了印度的太和心眼。所以中国的发展路径是被印度研究了一遍又一遍，所有适合印度的甚至都直接抄作业。就像是上次这位印度国防部长在一次公开演讲中就提到了，他认为的印度是如何有潜力成为超级大国的，并且还列举了印度的一些古代科学家们的发现，然后表示印度也是很有底蕴的。而这就是看中国恰好就是一个拥有庞大历史的国家，深厚的底蕴也一直影响着中国这些年的发展，所以印度一看不得了，印度也是有丰富历史的国家。于是，如何寻找超级大国证据的事件就出现了。从这一点上说，这位印度国防部长在自我带入之后，就开始展望印度以后也能像中国一样腾飞，甚至长期研究中国的发展路径，让自己陷入想象之后就黑到深处自然粉了。但是中国的发展道路是难以复制的，毕竟印度这么多年学习也没有见到有些什么成果出来。最后要强调的是，印度学的啥东西，别说是从中国学的，中国丢不起这个人。